సోగ్గాడు సంక్రాంతికి వచ్చేస్తున్నాడు మరి ఎక్కడ చూసినా కూడా సోగ్గాడే చిన్ని నాయన మరి ఈ సినిమా పాటలతో తెగ హడావిడి చేసేస్తున్నారండి మరి ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మనతో ఉన్నారు కింగ్ మన్మధుడు అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా సోగ్గాడు దట్ ఈస్ కింగ్ నాగార్జున గారు సో లెట్స్ హావ్ అ స్పెషల్ చిట్ చాట్ నాగార్జున గారు హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఆడియో రిలీజ్ నుంచి చూస్తే అంటే సినిమా పండక్కి రిలీజ్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు అంటే అంత కొత్తగా ఉండాలి ఆడియో విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి లైవ్ ట్రైలర్ లాంచెస్ చేశారు అంటే లైవ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తూ మీరు మా సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఒక లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం అంటే సోగ్గాడి చిన్నకి యాక్చువల్లీ ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది సోగ్గాడి చిన్న ఒక ఎనర్జీ ఒక ఫుల్ ఎనర్జీ ఉన్న ఫిల్మ్ అండ్ ఆ ఎనర్జీ కూడా మనం ఆడియో లాంచ్ ద్వారా ఫస్ట్ ప్రేక్షకులకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే దట్స్ అ గుడ్ స్టార్ట్ గుడ్ టేక్ ఆఫ్ అప్పుడే ఫస్ట్ పబ్లిసిటీ మొదలుపెట్టింది అది యాక్చువల్గా థియేటరికల్ ట్రైలర్ కానీ అవి కానీ అన్ని సాంగ్స్ కానీ చూపించడం అండ్ చౌకడే చిన్న ఆయన అసలు సినిమా అంతా ఒక హుషారు హుషారుగా చేసాం ఆయనతో కన్విన్స్ చేసి ఆ హుషారు మనం ఒకసారి స్టేజ్ మీద చూపిస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అండ్ నేను కూడా ఆ పంచి కట్టు అది ఇది వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని ఆ ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేసాం వాసివాడి తస్సది అనేది నేను విన్నాను చాలా సార్లు ఉంటూ ఇంత ముందు వాడుతూ ఒక ఊత పదం లాగా మనం తెలుగులో వాడుతూ అంటే అంటే ఏమైనా మీనింగ్ వాసివాడి తస్స అనేది దానికి ఒక పర్టికులర్ మీనింగ్ లేదు ఒక ఊత పదం లాగా ఒక ఊత పదం లాగా ఎబ్రక డబ్రా అట్లా కనెక్ట్ అయిన వర్డ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను గరాన వల్ల సుర్రు సుమ్మైంది దానికి మీనింగ్ అనేది లేదు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయింది అది బాగా పాపులర్ అయింది సో అట్లా బాగుంటుంది వాసివాడి తస్తుంది అని వాడతాం నా క్యారెక్టర్ బంగారు రాజు ఒక మంచి విలేజ్ పద్ధతిలో పెరిగిన వాడు అతను అతని స్లాంగ్ కి బాగా సూట్ అవుతుందని అది సెట్ చేసాం వాసివాడి తస్తుంది అది లెక్క వస్తుంది వస్తుంది ఓకే స్టార్ట్ ఏ పాడండి సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతుంది అండ్ పండ్ అండ్ మనం సినిమా చూస్తే కూడా కంప్లీట్ గా పల్లెటూరు వాతావరణం ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫెస్టివల్ కి ఏదైనా కనెక్టివిటీ ఉందంటారు ఇది పక్క పర్ఫెక్ట్ పండుగ సినిమా అని ఒక ప్రేమతో ఒక ఇష్టంతో తీసిన సినిమా అంటే మేము మా టీము అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేసి చేసిన సినిమా ఈ సినిమా చూసుకున్న కానీ ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలల క్రితమే ఈ సినిమా సంక్రాంతి పండుగకు వస్తే బాగుంటుంది అని డిసైడ్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఈ పండగ రేపు జనవరి ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్త్కి ఈ ఈ సినిమాని రిలీజ్ రిలీజ్ చేస్తాకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం ఈ పండగ ఒక మంచి పండగ నిజంగా వేర్ వెరీ హ్యాపీ వేర్ వెరీ షూర్ మీకోసమే పుట్టాయా అన్నట్టుగా ఉంటాయి కింగ్ గానీ మన్మధుడు గానీ ఇప్పుడు సోగ్గాడే గానీ సోగ్గాడే అనే టైటిల్ బాగా సూట్ అవుతుంది లీడ్ క్యారెక్టర్ కి అనేది సినిమా అనుకున్నాము అండ్ ఇంతకుముందు సొగ్గాడి అనే సినిమా వచ్చింది అలా కాకుండా మనం డ్యూల్ రోల్ చేస్తున్నాం ఇద్దరికి ఒక పేరు పెట్టాలి సోగ్గాడే చిన్ని నాయన అచ్చా సోగ్గాడే చిన్ని నాయన అలా కనెక్ట్ అయింది సోగ్గాడే చిన్ని నాయన ఇద్దరు ఒకటే యాక్చువల్గా బట్ ఇట్స్ డ్యూల్ రోల్ నీ జాతకమే నీ అంతటి వాడు అవుతాడు అన్నారు వాడు నీలా అవ్వకూడదని జాగ్రత్తగా పెంచాను ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అబ్బా పెట్ట పెట్ట పెట్టలా ఆడిపోతుంది అంటే మాకు అందరికి తెలిసిన విషయమే మాకు ఒకటి ఏంటంటే సర్ప్రైజింగ్ గా అనిపించింది ఆల్రెడీ బంగారు రాజ్ కి ఇటువైపు చూస్తే రమకృష్ణ గారు ఇటువైపు చూస్తే లావణ్య త్రిపాఠి వీళ్ళిద్దరు సరిపోరు అన్నట్టు మళ్ళీ అనసూయ హంసన్ అందిని అసలు కలర్ఫుల్ గా 
కంప్లీట్ గా ట్రైలర్స్ లో కనిపిస్తుంది మీ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇస్ వెరీ నైస్ అందమైన ఆడాల తో పని చేస్తున్నప్పుడు ఎంత బాగుండదు తప్పకుండా బాగుంటుంది సో ఇట్ వాస్ గుడ్ దిస్ థింగ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ రమ్య కృష్ణ తో చాలా రోజుల తర్వాత చేస్తున్నాను మా కాంబినేషన్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ హిట్ కాంబినేషన్ హలో బ్రదర్స్ లో అసలు ఎన్నో సినిమాలు చేశాము హలో బ్రదర్ ఒకటే కాదు చాలా చాలా అన్ని రకాల సినిమాలు చేశాము అందరి హీరోయిన్స్ కంటే ఎక్కువ నేను యాక్ట్ చేసింది రమ్య కృష్ణ తో ఇప్పుడు అలాగే లావణ్య ఇస్ అ న్యూ జనరేషన్ హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి తో కొత్త జనరేషన్ హీరో తో అమ్మాయి తో మ్యాచ్ చేసి యాక్ట్ చేయడం అవును అవును దట్ వాస్ ఆల్సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఛాలెంజ్ అండ్ మీతో వాళ్ళందరితో చక్కటి ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీతో అంశనందిని తో గాని అనుసూయత గాని అంత ఎనర్జీ ఫ్లర్టింగ్ ఫ్లర్టింగ్ హస్ ఆ క్యారెక్టర్ ఒక ఫ్లర్టింగ్ క్యారెక్టర్ సో ఇట్ వాస్ గుడ్ సోగ్గాడే చిన్ని నాయనాలో బాగా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ద మెయిన్ లీడ్స్ అంటే ఏం చెప్తారు లైక్ నా నేను ఎప్పుడు సినిమాలు నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఒక హీరో అక్కడే క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలని నేను అనుకోను ఐ థింక్ ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగ్ అలా ఓ మొన్న లాస్ట్ నేను తీసిన మనం గాని నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి యాక్ట్ చేసిన మనం గాని దాంట్లో కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఈ సినిమాలో ఫోర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఒకటి బంగారు రాజు రమ్య కృష్ణ దట్ ఈస్ సత్య సత్యవతి సత్యవతి దెన్ రాము బంగారు రాజు కొడుకు అండ్ బంగారు రాజు సత్యవతి కొడుకు అది రాము అది నేనే చేశాను దెన్ లావణ్య సీత సీత ఈ నాలుగు క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సార్ యాక్చువల్ గా బంగారు రాజు గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు మరి సత్య గురించి ఏంటి సత్య ద హాట్ సత్య బ్యూటిఫుల్ సత్య బంగారు రాజు వైఫ్ వాళ్ళిద్దరూ విపరీతంగా ప్రేమించుకునేవారు ఒకళ్ళు నొదిలి ఒకళ్ళు ఉండలేరు అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకప్పుడు బతుకున్నాడు ఇప్పుడు లేడు అండ్ బంగారు రాజు ఒక ఆత్మ ఒక గోస్ట్ కొంచెం అందుకు సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా యాడ్ చేశాం బంగారు రాజు భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఒక రమ్య కృష్ణకి తప్పితే ఒక సత్యవతికి తప్పితే ఎవరికి కనపడ్డు కంగారు పడకే నీకు తప్పితే ఎవరికే వినిపించను కనిపించను ఏం సత్య అలా ముద్దుగా పిలిచావు ముద్దు కాదు వెరీ వెరీ ఫ్లోటేషియస్ కంప్లీట్లీ అతను ఫ్లాష్ బ్యాక్ కొంచెం చూపిస్తాము ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో గానీ అట్లో గానీ వెరీ వెరీ ఫ్లర్టేషియస్ పర్సన్ సత్యతో చేసిన ఫ్లర్ట్స్ గానీ రమ్యకృష్ణ తన మధ్యన ఉన్న సీన్స్ గానీ ఆర్ వెరీ వెరీ చాలా కొత్తగా ఉంటాయి ఇట్స్ వెరీ స్వీట్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అ స్మైల్ టు అ ఫేస్ ఎనీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇలా ఉండాలి ఇలా లైఫ్ అంతా ఫ్లర్ట్ చేసుకుంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బంగారు రాజు అంటే ప్రాణం అట్లాగే ఉంటుంది అలాగే సినిమా అంతా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే బంగారు రాజు చెప్తాడు నువ్వు నేను ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు ఇలాగే ఉండాలి ఏజ్ వచ్చేయడం కానీ అట్లా ఉండదు అట్లాగే ఉంటుంది బంగారు రాజు కోసం అదే కలర్ఫుల్ గా అటువంటి శారీస్ వేసుకుని జుట్టు కలర్ వేసుకుని షీఈస్ వెరీ హ్యాపీ బంగారు రాజు మళ్ళీ తన కోసం తిరిగి తిరిగి రావడం అండ్ తిరిగి వచ్చి బంగారు రాజు ఇంత ముందులానే నువ్వేం మారలేదులే అప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఎలాగే ఉన్నావే అన్నప్పుడు కూడా ఓ మురిచిపోతూ ఉంటుంది ఓ సిగ్గుపడిపోతుంది అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ క్యూట్ హౌ బంగారు రాజు ట్రైస్ టు చేంజ్ రాము ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ద గ్రేట్ బంగారు రాజు గారి ముద్దుల కొడుకు నేనే బ్యూటిఫుల్ లావణ్య రాము అంటే విపరీతమైన ఇష్టం ప్రేమ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒకటే అసలు నా కళల్లో కూడా చూసి మాట్లాడే ఏంటని అడుగుతూ ఉంటది ఆ గొడవ అది ఒకటి అండ్ లవ్స్ అ వెరీ మచ్ బట్ హీ డన్ హ్యావ్ ద టైమ్ రాము ఇవాళ నా బర్త్డే అంటే ఇవాళ బర్త్డేనా ఎస్టర్డే వాజ్ వరల్డ్ క్యాన్సర్స్ డే యా టుడే ఇస్ యువర్ బర్త్డే అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు బర్త్డే యూనో వరల్డ్ క్యాన్సర్స్ డే అది ఇతను నేను నిద్ర లేపి హ్యాపీ బర్త్డే రాము అంటే పన్నెండింటి వరకు వెయిట్ చేసి నిద్ర లేపి హ్యాపీ బర్త్డే పొద్దున్నే చెప్పచ్చు కదా ఇప్పుడు చెప్పాలా అని మళ్ళీ పడుకుంటాడు అసలు ఏ మాత్రం లేదు బంగారు రాజుకి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా అసలు మన సోక్ గారిని ఎప్పుడైనా ఇంత అమాయకంగా ఊహించుకోలేమండి అలాంటిది అసలు ఆ రోల్ అన్నది మీరు ఫస్ట్ టైం 
వెరీ ఫస్ట్ టైం ప్లే చేశారు కదా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చేసేటప్పుడు పర్సనల్ మీరు తీసుకున్న లైక్ జాగ్రత్తలు ఏంటి పని తప్పితే వేరే లేని వాళ్ళు వాళ్ళ అపియరెన్సుల గురించి పట్టించుకోరు జుట్టు దూకోరు ఏ బట్టలు అరను ఏది దొరుకుతే అది వేసేసుకుని ఏ షూస్ ఉంటే ఆ షూస్ వేసేసుకుని అటువంటి నేను చూసాను చాలాసార్లు ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ అని కాదు కొంచెం వెరీ హైలీ ఇంటలెక్చువల్ రీసెర్చ్ పీపుల్లో చూసా అట్లా ఉంటాం అవన్నీ ఫాలో అయ్యి అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇతంది అని చెప్పి ఐ ఫాలోడ్ దట్ అండ్ దే ఆల్సో రిపీట్ వర్డ్స్ వాట్ 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 నో 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 ఇట్లా ఈ రిపీట్ చేస్తారు వర్డ్స్ వాళ్ళు జనరల్ గా అండ్ దే కొంచెం స్టామర్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి రైట్ గా బికాస్ దేర్ మైండ్ ఇస్ సమ్ ఎరల్స్ ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో అవన్నీ కొంచెం ఐ ఐ ట్రై టు దాన్ని ఈ క్యారెక్టర్ లోకి పెడతాకి పెట్టాను అండ్ అటు బంగారు రాజదేమో ఫుల్ ఫ్లాంబాయిడ్ కాన్ఫిడెంట్ ఫుల్ పై నుంచి కింద వరకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది మనిషిలో నడకలో గానీ దేంట్లో గానీ లుక్స్ లో గానీ కళ్ళల్లో తప్పితే ఇక ఎక్కడికి వెళ్ళవు కళ్ళలో చూసి మాట్లాడతాం దట్ వేరియేషన్ తీసుకొచ్చాం సినిమాలో నేను వర్క్అట్ అవుట్ వెరీ వెల్ ఎస్పెషలీ ద స్లాంగ్ బాగా ఐ లైక్ దట్ స్లాంగ్ స్లాంగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి లైక్ హౌ యూ మేనేజ్ లైక్ ఆ లాంగ్వేజ్ అంతా మాట్లాడంటే ఆ పల్లెటూరు వాతావరణం తగ్గట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి హౌ యూ మేనేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మా డైరెక్టర్ కొంచెం పల్లెటూరు వాతావరణం అవి బాగా తెలుసు బాగా మాట్లాడతాడు డైరెక్టర్ ని దగ్గర అతను ఫాలో అయ్యాను దగ్గర కూర్చోబెట్టి నాకు నాన్నగారి సినిమాలు అవి చూసి అప్పుడు కూడా ఇవన్నీ చూసి ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుని వర్కౌట్ అయింది చేసిందంతా చేసి సిగ్గొకటి జరిగే సంఘటనలన్నీ వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది అది సినిమాలో చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ దాని దాని ఎందుకు ఆ సినిమాలో ఉంది ఏంటి దానికి ఏంటి దానికి కనెక్షన్ ఈ రాముకి బంగారు రాజుకి వీళ్ళందరికి ఏంటి ఈ పాముతో కనెక్షన్ వాళ్ళకి తెలియదు పాము వాళ్ళని వాచ్ చేస్తారని ఓకే కానీ పాము అనేది లైక్ ఆల్వేస్ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి త్రూ అవుట్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసరికి లైక్ ఫస్ట్ డెబ్యూ అయింది ఆయన చేస్తారన్న ఈ పాయింట్ లో మీకు ఆయన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఎస్ యూ గో హెడ్ అని ఒక మాట ఇచ్చారు ఆయనకి కథ ఒక మా దగ్గర టూ టూ పేజ్ కథ ఉంది అసలు ఒరిజినల్ గా యాక్చువల్ గా రామ్ మోహన్ గారిని ఆయన కథ మాకు ఆ టూ పేజ్ కథ ఇచ్చారు కథ బాగా నచ్చింది నాకు ఈ లైన్ బాగుంది కొత్తగా ఉంది ఎప్పుడు ఈ గోస్ట్ ప్లే చేయలేదు ఇది బాగుంది అని ఏదో భయంకరమైన గోస్ట్ గా చక్కటి ఫన్ ఫన్ ఫిల్ ఫన్ ఫిల్ ఫన్ ఫిల్ గోస్ట్ అది ప్లే చేయదు ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంది ఈ వేరియేషన్ ఉంది ఇది చేద్దాం ఇది 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 అనుకున్నప్పుడు ఎవరు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు కళ్యాణ్ గురించి విన్నాను ఇంతకుముందు తనతో ఇంట్రాక్ట్ కూడా అయ్యాను అండ్ మంచి రైటర్ అని తెలుసు నాకు కళ్యాణ్ దీని స్క్రీన్ ప్లే అన్ని చేసుకుని ఒకసారి నాకు చేయి అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో చాలా త్వరగా చేసుకుని ఫుల్ కథను తీసుకొచ్చాడు నా దగ్గర కథ విని నాకు రీడింగ్ ఇచ్చి కానీ చాలా బాగా నచ్చింది సరే మేము అందరం ఉన్నాం కదా మంచి కెమెరామెన్ ఉన్నాడు మేము ఉన్నాం అందరూ ఉన్నాం వీల్ గైడ్ హిమ్ ఎందుకంటే అతను చెప్పిన విధానం అతను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న క్యారెక్టరైజేషన్ విధానం బాగా నచ్చింది నాకు చేసే చేస్తే బాగుంటుంది మేము అందరం ఉన్నాం అందరం కలిసి టీం వర్క్ అప్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం అండ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయినగానే వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఏదైతే అవుట్పుట్ అనుకుంటున్నారో డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే అసలు ఇంట్రెస్టింగ్ మంచి ఫన్ క్యారింగ్ క్యారెక్టరే బంగారు రాజు 
అలాంటిది ఆ క్యారెక్టర్ ఒకసారి ఇలా చనిపోయి అన్న లైన్ వినగానే మళ్ళీ గోస్ట్ అయి తిరిగి వస్తాడు అని అనగానే మీకేం అనిపించింది మనకి యాక్సెప్టెడ్ యమలోకం అనేది కానీ మన సినిమాల్లో ఎప్పటి నుంచో రామారావు గారి దగ్గర నుంచి రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచి యూనో ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెడ్ కృష్ణారెడ్డి గారు తీశారు అదొక సినిమా రావటం పైనుంచి కిందకు రావటం ఆత్మగా రావటం ఇవన్నీ యాక్సెప్టెడ్ సో అది పెద్ద నాకు ఇదే లేదు మనం తీసి చూపించేది యాక్సెప్టబుల్గా ఉండాలి బాగా కేర్ తీసుకున్నాం దాంట్లో అది ఏదో ఒక పెద్ద సీరియస్గా అది అట్లా అలా ఏం కాకుండా వెరీ ఒక మంచి స్లాబ్ స్టిక్ మంచి కామెడీ ఎంటర్టైనింగ్ స్టైల్లోనే తీసాం యమలోకం కూడా కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల్లో ఓ ఆత్మని కిందికి పంపడం నేను కూడా చూడలేదు పంపడానికి నేనెవరిని పిలవడానికి నేనెవరిని ఇది లయకారుడి ఆజ్ఞ కంగారు పడకే నీకు తప్పితే ఎవరికే వినిపించను కనిపించను కమింగ్ టు బంగారు రాజు ఆ జమీందారు ఆ హోదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నారు కదా సో స్పెషలీ పంచ గానీ వాచ్ గానీ సో ఆ డ్రెస్సింగ్ గురించి మీరు లైక్ ఇప్పుడు ఆ పంచే కానీ అది కానీ నాన్నగారు అని చెప్పట్లేదు నాన్నగారికి ఎప్పుడు పంచి కడతాం బాగా తెలుసు బాగా కట్టుకుంటారు అని ఎప్పటి నుంచో అంటూ ఉండేవారు మేము వింటూ ఉండేవాడిని అది ఆయన పంచ కట్టి నడుస్తుంటే కానీ అది కానీ అండ్ చక్కగా ఒక తెలుగుతనం బాగా ఒట్టి పడుతుంది ఈ సినిమాలో కూడా ఆ జమీందారు అది వేసుకోవాలి ఒక హోదాగా ఉండాలి సో అదే కద్దర పంచి కద్దర ఇదే వేసుకుని ఆ బంగారు నగలు పెట్టుకుని ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి యాక్చువల్గా నేను ఆ నగలు కానీ ఆ పంచలు కానీ అన్ని వాడిని నాన్నగారి తీసి పులిగోరు నవరత్నాలు అన్ని ఎందుకంటే ఆయన స్పెషల్ గా చేయించుకునేవారు నాన్నగారు స్పెషల్ గా పుందూరు కాదు అని చెప్పి అక్కడ ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకునేవారు నాన్నగారు వేసుకుని ఎక్కువ వాడేవారు ఆయన ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా బయటకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అవి ఎంత పాపులర్ అయినాయి అంటే జస్ట్ పంచులు కట్టుకునే వాళ్ళల్లో దాన్ని ఏఎన్ఆర్ పంచి అనేవారు సో అంత పాపులర్ అయిన పంచిని మనం కూడా కడదాము బాగుంటుంది అంతే అని చెప్పి ఆ పంచి కడితే అందరూ చాలా బాగుంది ఈ డ్రెస్ బాగుంటుంది గెటప్ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఏం చేసాము అండ్ ఇట్ బికమ్ బిగ్ హిట్ వెరీ బిగ్ హిట్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు మన సినిమాకి ఇచ్చారు మన బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఐ లైక్ మెలడీ మై మెలడీ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ బట్ నాకు తెలుగు పాటలు వింటుంటే స్పష్టంగా తెలుగు పదాలు అన్నీ ఉంటాయి జనరల్ గా మెలడీ పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అండ్ దీంట్లో మాకు ఫోక్ సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి డిక్కి డిక్కి డుమ్ డుమ్ అని అండ్ అది ఒకటి ఉంది నాలుగు పాటలు ఐదు పాటలు ఫెంటాస్టిక్ గా ఇచ్చాడు రెండు మెలడీస్ రెండు మంచి సో అండ్ సో గడిచింది అని ఆఫ్ కోర్స్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ సాంగ్ ఎప్పటి నుంచో అది రీమిక్స్ చేసి వాడుకున్నాం అనూప్ హస్ గివెన్ ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే ఒక ఎమోషన్ తో చేస్తున్నాడు అతను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అనూప్ ఎస్పెషలీ అన్ఫార్చునేట్లీ పెద్ద ట్రాజడీ జరిగి ఈ మధ్యన వాళ్ళ మదర్ పోయారు అనూప్ గారి మదరు అయినా కూడా థర్డ్ డే నుంచి వర్క్ వచ్చేసి నాకు సార్ నేను ఏమన్నా మా మదర్కి ఏమన్నా ఇవ్వాలంటే మ్యూజిక్కి ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ గివ్ యాజ్ అ ట్రిబ్యూట్ మీరు చూడండి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మొదలు పెట్టాడు సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ అను జనరేషన్స్ అని చూస్తాము అండ్ అలానే టూ మెలడీస్ ఉన్నాయి ఒకటి రామకృష్ణ గారితో ఒకటి లావణ్య త్రిపాఠితో అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు రామకృష్ణ గారు వస్తావా అన్న సాంగ్ ఆ మెలడీ వస్తానే ఆ సాంగ్ లైక్ ఆ సాంగ్ సింబలైజెస్ బంగారు రాజు తను ఎంత సత్యాన్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు వస్తానే వస్తానే నీతోనే వస్తానే అని సింబలైజింగ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ యంగర్ డేస్లో చక్కటి విలేజ్ పద్ధతులు పల్లెటూరులో ఉండే పద్ధతులు ఫస్ట్ ధాన్యం వచ్చినప్పుడు వైఫ్కి ఇవ్వటం ఫస్ట్ ధాన్యం మొక్క వైఫ్తో మా నాటి ఇద్దరు కూర్చుని చెరుగ్గడలు తింటాం ఇటువంటి బండి మీద ఎక్కి వెళ్తాం ఇటువంటి అన్ని చక్కగా అవి పిక్చరైజ్ ఇట్ ఇన్ దట్ థింగ్ వస్తాను ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ అవి పిక్చరైజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెలడీస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏనాడో రాసున్నాదే కనుకే నువ్వు తోడయ్యావే ఈ జన్మకు నాకు ఇంకేం కావాలే హో 
जग मेले संबर मेले नी जत ने जन्म को ना इंकेवाले मोडर्न पद्धति प्रति पाट सीन ऐसी बंगाराज इंफ्लूंसोटी अपश्रुति अभी वर्कअटे वेरी फनी सान बंगाराज कंप्लीटिंग मन तरवा मल्ल सोगे चो मन चूँकि विद्य तो अंत जैग्रेन फुल टीम की वी आल लव दिस फिल्म अटे चाल एंजा चेयट प्रेम तो मन एला प्रेम तो चसा इध अलागे अंदर एव्री एव्री मेबर आफ् दी अलागे चसाइन तरह अंत जाग्रत लास्ट वन अंड हाफ मंथ नीचे जाग्रत दाखी अला शुभाई जनवरी पद